皆さんこんにちは今回はこの症状私だけって思うことというトピックをまとめてみましたのでご紹介しますそれでは早速ご覧ください昔アトピー体質で手のひらの皮が全部むけたことあって手のひらが薄いですそのせいかペットボトルの蓋を開けるのがなかなかできません新品のペットボトルの蓋を開けようとすると滑りますタオルとかかぶせてめちゃくちゃねじったらようやく開けれる感じですこの症状私だけでしょうか同じような方語りませんか大変だね蓋をオープナー持っとくといいよペットボトルの蓋開けるときは輪ゴム使うといいよ太い輪ゴムなら直いし100均で売ってるカーペットがずれない下敷きをハンカチサイズにしたもので覆ってひねると開くオモさん大変だねペットボトルと花瓶の蓋とかめちゃくちゃ硬いのあるけど力弱い方とか高齢者とか開けるの苦労するだろうなって思う同じよ私は手荒れで指紋なくなるくらいか逆さのツルツルになるから特に冬私は年齢もある年取ると手のひら足の裏の皮が薄くなる気がするスマホ反応しない時もあるペットボトルの蓋で親指の皮膚が持ってかれたことある気をつけてねオープナー酸性炊事や手を使うことで皮脂が取られるってことない水はじくハンドクリームやワセリン必要かも作業療法士さんが握力の弱い患者さんのためにペットボトルオープナーを作ってそれを商品化したという記事を読んだことあるよ少ない力で開くみたいえ仲間がいた私ももともとアトピー体質だったけど今はほとんど症状なくてそもそも手のひらは特に症状なかったんだけど手のひらの皮膚薄いですペットボトルの蓋のギザギザ本当に痛いですよね周り誰も共感してくれる人いなくてずっとモヤモヤしてました私もいつもタオルや服の端をかぶせてなんとか開けてますわかる私仕事で消毒を使うんだけどある時ストックのゴム手袋がなくなって仕方ないから素手で消毒の原液を水で薄めたら原液が垂れてさそしたら利き手の指の皮が3本溶けた学生時代に実験で使ったような劇薬ってほどじゃないんだけどキッチンハイターを少し強くしたような液体に指3本触れた感じって言えば伝わるかなそれ以来尖っているものに当たるだけでも痛いしかゆいしで年単位で良くなっていったけど今でもその3本の指だけは皮膚が薄いよめちゃくちゃわかる仕事柄手が荒れる仕事してて開けれなくなった普通の女子よりバカ力なはずなのにペットボトルだけは開けれなくてそんなグッズ持つのめんどくさくて歯で開けてます100円ショップで売っているシリコーンのおかずカップをペットボトルのキャップにかぶせて回すとあら簡単おすすめですアトピーではないけどもともと手のひらの皮薄いみたいでペットボトル開けると皮膚がねじれそうになったりペットボトルに負けてる温かい飲み物持つ時熱くて過小しそうになる紙コップだと上の方で持たないと長く持てない自分もそうですハンカチやタオルなど使ってます手のひらだけではなく足の裏とか全身の皮膚が多分薄めなのか日焼けとかなるべくしないようにしてますし夏でもサンダルは履きません靴下は必須アイテムですね私もそうアトピーだったよ飲食のバイトは熱いもの持てないから避けてた主婦失神で皮が薄いです蓋割手が荒れてる時は余計に傷口が広がりますこの蓋をオープナーで開けます熱いのも持てませんセリアで発見した雲の形のボトルオープナーいろいろなものの蓋を簡単に開けることができなくなる心配がない便利なアイテムでした私もアトピー体質なんだけど最近やっと手のかゆみ地獄から抜け出したいや本当に地獄常に医者でもらった塗り薬塗ったりしてないとかゆくてかゆくて 80% 近く治ったけど私の場合ひどいのはお尻の方で座ってるとお尻かゆくなる仰向けで寝てもかゆいし飲み薬は検討してる私もアトピー体質で手湿疹が治らない小さい水泡がかゆくて仕方ないし硬くて熱くなった皮膚が割れて血がにじむ皮膚科の薬塗っても根本的な肌の体質が治らないからずっと痛んだまま緊張した時とか疲れた時身体全体がビクってなる。目がピクピクする人はよく聞くけどお風呂入るとおうとしちゃうこれ私だけ44歳会話をしていて名前言葉が出てこない頭の中がフリーズしてしまう頭がかゆくてたまらないあとたいもかゆいちゃんと洗ってますシャンプー変えてもかゆいやたら鼻くそが詰まる空気が汚いとめっちゃ詰まる時ある仕事行く時まで一日マスクして過ごしてるけど家帰ってきたらすごい取れる私は左がすごいですドライノーズではなくて私は鼻の入り口の真上の空間にたまりやすい
硬くて痛い私も奥の方に塞がるように鼻くそがかさぶたみたいになってるトルト血が出て痛いんだよねそれ耳鼻科で見てもらったら鼻失神と言われた鼻のほじりすぎでブドウ球菌感染してるって軟膏をもらって警戒しました本当にちょっとだけどクレンジングしてる笑いアルコールキッシュで服はすっきりするそれもだしなんか鼻の穴の中が油臭さいこれやるのあんまり良くないって言われたけど私はお風呂のシャワーで鼻の穴の中も洗ってます匂い減ったなんで良くないんですか本当は鼻水に近い塩分の塩水とか鼻の輪みたいな専用液でやるのが望ましい塩分全くない水だとかえって刺激になる毎日お風呂上がりにティッシュでほじほじしたらマシになったよたまに内臓がピクピクするイカ腸かわからんけど痙攣する時あるイケーレンは激痛だから腸かも帯動みたいない脳動き出産したの何年も前なのに分かりすぎる昨日まさに丸一日この現象起きてて怖かった初めてだったのでびっくりしたなるなるよかった私だけじゃなくて仰向けに寝てると一番よくわかる帯動よりは上の位置だけど私は振動が効くってすると気ある私も不正脈かな私もドゥクドゥクドゥクドゥクって高速で痙攣みたいになる時があるあれなんなん私もなるあれなんだろうね突然それが来るけど息苦しくもないし倒れることもないしそのドクドクが長く続くわけでもないし心電図とっても24時間ホルダー心電図とっても異常なしだから何なのかわからないオメガ私はそれがあるので心電図とったら被害収縮連発防湿ブロック一度軽度 ST 異常が出ましたただしこんだけ出ても病気ではなく1年ごとの経過観察らしい私は急に心臓がサワサワサワってなる多分あなたと同じだと思う高速になるしなんか心臓がパニックになってるような動きになる右を下にして横向きで寝るとそれが出ることあるだから左向きで寝てる同じ人いないかなニンニク大好きなんだけど食べるとおならが止まらなくなる私もニンニクでおなら出まくる後ネギ系と豆類もそのおならが臭いんよねちなみに血液の中にもニンニク成分が溶け出してて34日抜けないらしいきっと体臭もきついと思う私はニンニクによるのか体調によるのかわからないけどたまにニンニクで死ぬほどお腹痛くなるニンニク食べすぎるとお腹下すよでも好きだから食べちゃう旦那が揚げニンニク大量に食べてトイレで死んでた食べすぎはダメみたいニンニク食べすぎは腹痛起きるから要注意だよねニンニクは刺激物なので胃腸の弱い人にはあんまり良くないよ生で食べすぎて倒れて搬送される人とかいるニンニク殺菌能力が強すぎて腸内の菌とかも善玉菌含めて死んじゃうらしいから少しにしといた方がいいよ私はオートミールでおならが止まらなくなるダイエットしようって夫と一緒に食べてたんだけど私だけモーガスが生まれるのがわかるのよね夫は放棄タイプだからわかるけどいつも通りあれからオートミールは避けているその現象ゆで卵でなりますおつまみの燻製うずら卵大好きなんですが5個くらい食べたらすごいことになるので休みの前の日だけにしていますお風呂に入った後ジンマシンが出るどうしたら治るコリンジンマシンなんだろうけど治し方知りたい私はお風呂上がりに冷水浴びてお風呂場の中でタオルで拭いてパジャマ着てから脱衣室に出るとマシになった温度の変化に敏感だから温度の違う空気に直接肌を当てないようにするといい気がする医学的なことは保証できないけど温まると出るんじゃない私は慢性ジンマシン5年目だけど入浴時にはタオルでこすらずできればシャワーのみで湯船には浸からないでと先生に言われた五輪制何十年選手の私風呂の後保湿したら薄着で体を冷やすといいですゆっくり少量をたくさん冷たい水分も取ることにしてますそしてお湯もいろいろ思うことあるけどぬるま湯で温度差でなっちゃうからさ6歳の子供がそうですお風呂やプールなどで湿疹が出ます寒暖差ジンマシンと言われたのですがそれとはまた違うのでしょうか今は薬を飲んで予防してる感じです体を洗うときタオル使わないボディソープ使わない固形石鹸を泡立てて手で洗うと少しマシになると思う私はのぼせるとジンマシン出るからぬるいお湯でシャワーしてるよ冬は寒いけどジンマシン出たら落ち着くのに時間かかるから温まると顔湿疹が出るからあんまり湯船に浸かるなと言われたけど浸かりたいよね私も毎日夕方ジンマシン出てて夕方だからお風呂上がりだしお風呂が原因かどうかわからないけど金歯の金属アレルギーが原因だった
銀歯取ったら治ったよ私の場合はだけどアレルギーの薬飲んでるルパキン飲んでるけど出る何飲んでますかアレグラ飲んでるアレロックサイダー医療飲んでて収まってるけどお風呂入ると出てしまうのでここ1年ずっとシャワーあったかい湯船に浸かりたい風呂入っては出てなんなら輪ゴムヘアゴム腕時計でも耳ずばれ時計のバンドもダメだしベルトも下着もダメ紫外線浴びればボコボコだしニッケルアレルギーで可愛いピアスもできないから高くつくペットの犬の毛でもジンマシン下着は諦めてしまむらのノンマイヤーブラと綿パン靴下はサイズ大きめで靴脱ぐと脱げるそんな私はアレロックとメキタシンを朝晩12年飲んでるけど治らない私も出る温泉では出ないけど自宅のお風呂はお風呂上がりかゆくなる私もたまに湯上がりジンマシン出てたけど決まってとある入浴施設に行った時だけ限定その施設のお風呂に入らないと出ないからそのお風呂限定の何かが原因らしい参考までに私は寒暖差アレルギーで湯船に浸かると出るよエアコン直あたりでくしゃみが止まらないあそこに白髪が生えてきたそれ老化現象私はむしろ頭よりこっちが先だった私もどうしたらいい染めるわけにもいかないし抜くかむし私は全体的に短くカットしてるけど短いとかなり目立たないよ私はなぜか薄い茶毛になってる白髪になる前兆なのかな自分は鼻毛向こうにも奥深くに潜ってて取れない頑張って抜いても結局また生えてくるどうすればいいんだ目立つんだよね事務職誰かがいるとお腹にガスがたまる一人の時はすかしまくってる私もめっちゃガスだまりでおならでそうになって席を外して出そうとしたら出なくて戻ったら出したくなるあれはなんやろ私も同じお腹張って苦しいからトイレ行っても出ずで席に戻って椅子に座った瞬間にお腹ボッコンボッコンするほどガスが戻ってくるこの時に出せたらどんだけスッキリするだろうねわかるわかる誰もいないと普通なのに誰かいて静かな空間だとめちゃくちゃお腹張るトイレ行く時出したいのにその時は引っ込んでて席に座るとまた張り出しておなら出そうになるのを我慢するそしてまた張るの悪循環病院でガスポンってやつ処方されたら聞いたよ過敏性腸症候群だね私も同じ逃げられない空間だと止まらなくなる過敏性腸症候群のガス型ですね私は小学生の時から患っていて今でも好きなタイミングでトイレに行けない場所だと余計ひどくなります思春期はかなり悩んだし脳は腸と直結してるので周りの目を気にする年頃はからかったですおばさんになってずぶとくなるにつれ症状は改善されましたがたまにストレスなどで再発する時はソラナックスという豚服を服用することで対処できるようになりました舌がいつも白いタバコ吸わないし舌磨きもしてるのに貧血じゃないの歯茎や目の粘膜は白くない胃が悪いんじゃないコキかも鉄分化炎不足で白くなるんじゃなかったかな冷え性じゃない舌は糸つながってるから胃腸が弱ってる時は白くなると漢方医に聞いたことがあります隠れ貧血だよだるさ不安感フラットするめまいイライラないめちゃくちゃある貧血なのかサプリ探して飲むようにするありがとう強めの炭酸飲むとしゃっくりが出るわかる私もです自分だけだと思ってたのでまさか同じ人いるとは思いませんでした私はゲップが出ないけどこのしゃっくりで溜まった空気を出してるのかと思ってるけど違うのかな寝てる時に急に足が動かなくなるでしばらくしたら足が動くその時に一度起きたらいいのにそのまままた寝てしまい足が動かなくなるしばらくしたら動くの繰り返し足がつってる私はかかとの痛みで目が覚めることが多々ある何かの病気なんだろうか私は夏によく足がつる水分補給をしたら治ったよ水分不足だとつるよね昔冬に刺されたところが疲れるとかゆみをぶり返して赤くなる私もこれアレルギー体質じゃない花粉の時期になるとぶり返す気がするうよかわからないけど毎年同じところくるぶしのあたり画家に刺されたみたいに膨れてかゆくなる虫刺されじゃないと思うんだけどいつも同じところそれはジンマシンじゃないかな私太ももに毎回同じ場所にポコッと一つだけジンマシンができる年間100日ぐらい私もくるぶし何なんだろうねかゆいし赤いし盛り上がるし私も10年くらいはぶり返してかゆくなってた今は全然かゆくないし思い出して刺されたとこ見てみたらクレーターみたいになってたのがすっかり消えてたなんか不思議あるブヨか何かわからないけど20年くらい前に刺されたところがクレーターのようになってて
そこに洗剤がついたりすると腫れてかゆくなる刺された時に何か入れられたのかな四半世紀前に刺されたものが未だに影響してるってすごいよね同じく私なんて39年前に高校生の時に山の川沿いで太ももを刺されたのが今でも天気が悪くなる前にかゆくなります台風が接近する時は特に部分が赤く腫れてかゆいです気圧でしょうか恐るべし冬かれこれ30年ものがくるぶし付近にあるたまに触るとやっぱりかゆいかくと余計かゆくなるがかくの気持ちいいもうぶよだかあぶだか知らんけど刺されたくない冬目毒抜かないとずっとぶり返すんだよね毒吸引器のポイズンリムーバーとやらでうまくいけば自分で解決できるみたいだけど病院が安心かもね今日30センチくらいの長いうんこが出たちゃんと巻いた私も30センチぐらいの出た時ソフトクリームみたいに巻いたら漫画のになったよそれ腰を回すってことそんな余裕あるピャーって勢いで出ていくから無理や私も芸術作品作ってみたい昔は式トイレでそういう感じになったことがあったおーっと思った自然といい感じに巻いてると感動するよね W ちゃんと巻いたで W 今日1で笑ったわ羨ましい私小鹿かウサギかなでぐらいのポロポロしか出ない羨ましいしばらくうっとりして眺めちゃうわ達成感的なそれだけ出たらすっきり爽快だろうな最近便秘気味の上短くて硬いのしか出てないそれくらいでかいの出るとすって腸がすっきりする感覚あるよね31年生きて一度だけあるしかも切れてなくて一本普段便秘だからさすがにびっくりしたしすっきり感かなりあったわかる反数するよねその光景をおめでとうございますどこまで続くのと不思議な感覚になったことが一度だけあります私細めのが2回続けて出て綺麗な蜂の字ができてたことがあったあまりに見事な蜂の形に感動して写真撮ろうかと思ったほど私もたまにあるシャメ撮りたくなるあ仲間いた催してトイレ行ってなかなか出てこなくて1時間格闘した末先っぽがやっと出てきたんだけどもう出なくてめいりそうになりこのまま先が出たまま一応かに行こうと思ったんだよねでも車に座ったらアウトだなと思いビニール手袋履いて消毒して敵弁したらズルンってアナコンダみたいなんでてきたよ本当にアナコンダ便器の中の水見えないくらいびっちりとグロ巻いてたシャメ取ってしばらく見てた逆に病気で怖くなったもん長くなってごめんね自分だけじゃないって嬉しくなっちゃってちなみに大腸内視鏡アンドイカメラすこぶる綺麗だからあと最低でも5年はしなくていいって言われた私4 0ンチくらいの出たことある5センチくらいしか出た感覚なかったから多分とんでもないスピードで放出したんだと思うてっきり5センチだと思い込んで便器見た瞬間に「おい」ってすごい大きい声出てしまった子供が「どうしたの?」ってドア前まで来たから「何もないよ」って言ったけどこの物は果たして私のかっってちょっと考え込んでしまったそういう時すごく嬉しいよねそもそも排泄するとちょっと気持ちがウキウキとなる飼い犬も散歩中に排泄するとてんって感じで小走りするから生き物に共通の感情なのではないかと思っている密かにインチングハイと呼んでいる爪伸びるのがめちゃくちゃ早いとにかく耳の奥がかゆいレジ袋が開きません揺れ感がある。ミンティアみたいなスースーする系のタブレットとかガム食べると数分間くしゃみが止まらない。薬指の第二関節が反らした時だけ痛い。曲げるのは平気。整形外科で見てもらったけど炎症ないって言われて様子見。もう半年になる。一週間ほど前から左手の薬指だけ動かしづらい。中指小指につられて急な動きをするとちょっと痛い。月指とも違う感じこれが更年期のバネ指ってやつお腹空いてたのに料理してる途中であまり食欲なくなる胃もたれしてくる時もある朝6時半にご飯を食べても10時にはお腹が鳴るお酒を飲んだ日の翌日は気分が落ちるお腹が空くと手が震える低血糖では今度そうなったら飴を一つ口に放り込んでみてくださいそれで震えが収まれば低血糖確定ですラムネを少しずつ食べるといいよ低血糖だよそれ放置してたら意識障害を起こすからそうなったらブドウ糖が多いファンタとかとりあえずガブ飲みして私もお腹空いて冷や汗かいて手が震えるそわそわするって時は糖分を摂取して落ち着かせてた私も空腹でお腹なるとともに体がじわーっと熱くなって汗と震えが苦しめもチカチカするこれ低血糖だよね
夜ご飯前と夜間が多くてなるたびにブドウ糖を摂取してもいいものなのかな糖尿病じゃないし食事器をつけててもなるからきついわ同じくです無印のブドウ糖ラムネおすすめです個包装なので持ち運びしやすくて私は毎日服のポケットやコーチに入れててお腹すき始める前ぐらいに食べるとかなり緩和されます排卵期に性欲爆発する30代入ったからかわからないけど今までなかったからびっくりしてる私もそうだったけどピル飲んだらすんとなくなってしまった悲しい私もずっとそうだったわ閉経して全くなくなったはわかる急にモテたいって思ったら排卵期で生物として必死だな自分と思ったんでもって排卵期不整脈もひどくなって普通につらい排卵期が一番精神不安定になる40代後半なのに性欲が強くてストレス若い頃から淡泊な夫とはこの強い性欲が原因で不仲になったまま10年くらい経つ私も淡泊なら今でも仲良かっただろうに生理痛ないけど生理終わった後に何日間か下腹部の鈍痛が続く産婦人科で検査してもらったけど異常なしだった生理で膨らんだ子宮が縮むと聞いたみを感じるらしいよ私もたまに痛い私は爆発寸前の盲腸だったので一応お気をつけてください排卵未前後1週間くらいはおしっこが出にくい朝でもちょろちょろトイレで用を足して立ち上がった途端にまた尿いそして立ったままトイレットペーパー股間に挟んだら出てくるおしっこした後にちゃんと拭いてもほんの少し漏れて下着が濡れる漏れる感覚がないほど少量なんだけど嫌だこすると涙がコロコロ流れる寝るために仰向けになるとお腹がグーキュルキュルキュルグーキュルキュルキュルとずっと繰り返しなる夫にうるさいと言われるけど止められなくて困る目の下ピクピク動く何らかのストレスがあるのよ眠くなってきて布団に入って寝ようとうとうと仕掛ける現実に引き戻されるのループを何ターン化して完全に目が冴える皮膚の下に何かいるような感覚が年に何度かある主に顔の皮膚シャンプー中匂いが強いの使うと匂いが喉や鼻まで浸透してか呼吸みたいになる匂いが匂いが襲ってくるって感覚鼻よすぎるからかなたまに頭痛で一点集中でズキンとすることがある毎回場所は違うけど触ると他の場所よりへこんでる気がする気づいたら治ってるから対策してないけどちょっと怖い目の焦点がたまに合わなくなる私は本読んだり何か書いてる時に一瞬なるよくある最近悪化してきた気がする目も悪くなった真面目に真剣に話し始めると体が震えてくる友達や家族と普通に話してる分には全く何も感じないのに興味あることとか気持ちが前のめりになるような話をしてるとだんだん足や体がガタガタしかも黙ってる時は動かないのに話し出すとガタガタ揺れちゃってひどい別に緊張してないし仲良しの人でもスイッチ入ると震えてくるこれ全く同じ何なんだろうねどなたか知らないかしらあなたも私小さい頃からこの現象あって家族と運動会の思い出話してる時なんかも震えて話せなくなったりしちゃってた最近もママ友さんと話してて進学とかそこら辺の話出したらブルブル足から震えてきててで抑えたいくらい何なんだろうねパーキンソンでもないと思うんだけどどっかで体が緊張してたりするのかな結構なガタガタ揺れ具合は見てておかしいと思うんだよね同じ人がいて嬉しいです私は嫌な話の時が多いけど久しく会ってなかった友達と会って話すパターンでもなることがあります寒いから震えてるとかじゃなくて小刻みな体の揺れって言ったらいいかな恥ずかしいしほんとやだトイレ行って体落ち着かせたりしてるしかも脇汗びっしょり本体精神線かも首から鎖骨あたりなんだけど何か筋が切れたようなブチンというかバチンみたいな痛みが走る時がある子供の頃からこの症状が一体何なのか気になってるけど私だけなのだろうか私は切れるというか電気が走ったみたいにピシッってなるでもそれだけで後から痛いとかは特になくて何だろうって思って終わる同じかどうかはわからないけど20代の頃から振り向いた時とかに後頭部付近の首当たりが良くなるこの後痛くてしばらく動けなくなる昔はこのまま死ぬんじゃないかって怖かったわ
。私は首の裏でトンパッチの雨がパチって弾ける感覚がたまにある。メイクしているときすごく目やにが出る。さっき撮ったのにまただよ。って思いながら除去してる。来週と辛い月に遊びの予定が入ると行きたくなって毎日断る理由考えてしまう。自分も会いたいと思う友達とかなのに、今から会える。とか明日会おうとかは嬉しい職場の子も同じこと言ってた私は真逆なのでそんな人もいるのかってちょっとびっくりしたよそれ私もです先の予定が立てられない先に予定が入ってると不安になって行きたくなくなる今日思い立ってすぐとかなら全然行けるけど2週間くらい先だと嫌になる不安神経症で子供がよく昔熱を出して突然仕事を休んだり約束してる会議に出られなかったりその度に自分の不甲斐なさを責めてて約束破ることが怖くなってしまった気がするわかるしかも私は人から予定を聞かれると答えたくなくなってすごく困る「丸月丸日」って聞くとその日は何かあったなって全部の日に対して思ってしまう多分そういう人って約束を絶対に守らなきゃいけないって気持ちが強すぎるんだと思うすぐ会話に飽きてしまう寝不足でもないのに寝ても寝ても眠い昼寝したら意識が飛ぶように寝て数時間経っているふと煙の匂いがする時がある家の中でも家族もタバコ吸わないのに調べるとストレスとか出てくるけど10年前くらいからたまに野焼きみたいな匂いがするなんだろう私も職場のストレスで発症したよ寝てる時以外常に隣でタバコ吸われてるような状態が1ヶ月以上続いて頭おかしくなりそうだった今もたまになる私もなるよ同じ部屋にいる家族に行っても何も似合わないっていいから不思議に思って調べたら異臭症というのがあるそうで長いことストレスなことがあるからそれかもなぁと思ってる加えて寝てる時のみいきなりふがふが鼻が鳴ったりする乾いてるのかもでも耳鼻科では何でもないと言われた答えにならなくてごめん研修じゃない職場の人がなってた臭い禁煙なのにタバコ吸ってる人がいるで騒いでたけどその人以外のみんなタバコの匂いなんて感じてなかったからだった匂いしないよって言ってるのに一人で癒するよとヒートアップしてたまさか自分の中でタバコの匂いを作り出してるなんて本人も思わないからいらぬ疑いを向けて同僚のおっさんと険悪になってたよ副鼻腔炎でも煙っぽい匂いがするらしいですネイルサロンで何回かしてもらったけど必ず次の日またはその日中に剥がれるうちは絶対大丈夫で挑戦されても剥がれるなぜヒアルロン酸が入ってるものを顔につけるとボッコボコになる厚めのお風呂に入ると腹部あたりが通される感覚がある入眠する瞬間すごく寒くなる足首だけが冷える夏でもそうだから七分だけのズボンとか履けない目のピクピク動くやつが足の小指にも出る小指だけ勝手にピコピコ動く鼻水も海も溜まってないのに腹鼻腔炎の症状顔が痛い重いが出る日差しを浴びるとくしゃみが出る優しくされると涙が出る時がある入眠時に心臓が止まりそうになって苦しくてたびたび起きるおしっこ我慢しすぎたら排尿時にちょろちょろ1分以上かけて出ること膀胱が尿を押し出さない感じ愛犬に腕とかペロペロ舐められてたら眠くなる寝かしつけてくる気がする幸せホルモンのセロトニンが作用してくれるのかな寝かしつけの上手なワンちゃんなんですねアラフォー肌の劣化なのかベッドのシーツや着てる服の跡がはっきりつく下着の跡もくっきりだし蛍光灯ですら眩しく感じる日中もカーテン閉め切ってる目を閉じると毛サランパサランのようなお餅のような丸くて柔らかそうな生き物が見えるずっと船に乗ってるみたいに身体と頭の中がグワングワン揺れててつらい自分だけに自信が来てる感じもある蛍光感覚がおかしい辛すぎてどうにかなってしまいそうシャンプードライヤーで毛が100本は抜けてる怖くて毎日洗えない頭皮チェックして短い毛生えてはいるけど分け目と全体的に薄くなってる気がする病院行くべき眠りに落ちる時耳にゴーって空気が入ってきて気持ち悪い時がある耳鳴り疲労による金縛りみたいなものこれは何ていう症状なのかいまだにわからない電気消して寝ようと目を閉じると後ろから光で照らされてるような感じがする実際は電気消えてるからそう感じるってだけなんだけど唾液の飲み込み方がわからなくなる寝てる時とかに息ができなくて目が覚めるんだけど飲み込み方がわからなくてパニックになってる水を飲み込めて初めて落ち着ける飲み込めない息ができない
別来突然瞬間的にお尻の穴ら変がキューってなってひどい時は立てられないくらい痛くなるわかるこの前夫に「軟化肛門が筋肉痛になってるような痛みが突然来るのよ」って説明したけど 1% も伝わらなかった正義の時肛門が痛すぎて座っていられないもしかして子宮内膜症じゃないまるで肛門に針金を刺されてるかのような激痛があって結果子宮内膜症と診断されたよ肛門より少し上じゃない私も痛い時あったけど生理が上がったらなくなったよ喉が詰まってる感覚がずっとある鼻カメラで見ても何もなしストレスかも旦那が激務で大変な時になってた私は喉の詰まりを感じて耳鼻科やストレス向けの漢方を飲んでも治らず結局逆流性食道炎でした胃カメラ飲まないと判明しなかったから解決まで時間かかりましたいろいろ調べても原因がわからなければその可能性もあるかもですヒステリー中かな私も同じ症状で検査したところ甲状腺の病気でした鼻カメラではわからないみたいで血液検査とエコーで調べましたとっさに聞かれると左右がわからなくなって間違うお箸持つ手を動かして理解する私もとっさだとわからなくなるんだけどエレベーターの開閉もわからなくならない左右網じゃない私もそれ子供の頃からあんまり原因よくわかってないらしいけど女性と生まれつき左利きの人に多い傾向みたいだから多分一定数いると思うやや困るけど今のところ病気ではないらしいよ私もです病気ではなさそうだから自分は頭悪いんだなぁと悩んでました股間のビラビラの外側がかゆい最近は毛の部分もかゆいかきすぎて白いフケみたいなのも出る婦人科でいろんな検査したけど全部大丈夫で疲れじゃないですかねって言われた心配で複数回ったけど何もわからなかった我慢できないくらいのかゆさも急に苦しつらすぎる唯一気になったのは膣内の善玉菌が少ないって言われたんだけどどうやって増やすのビオフェルミン飲んでたよ群れが原因と思われる時は家にいる間はパンツ履かずにゆるいズボン履いて過ごしてた通気性良くして乾燥させる感じ乾燥が原因と思われる時はワセリン塗って保湿したとにかくかゆい時は冷たいシャワー当ててかかないようにしてたよ仲間が「私もミヤ BM ビオフェルミン的なやつ飲んでる」でも先生に膣内の善玉菌増やすのって難しいんだね中にビオフェルミン入れるわけにはいかないしって言われて平行じゃ意味ないのかと思いつつ飲み続けてるよ洗う時は専用のソープ乾燥してる時は保湿してるけど軟化球にかゆくなるのがつらいあと基本的にはスカート履いてノーパンで過ごしてる締め付けが悪いのかと思って奮起を検討中原因って何なんだろうね今後も有益なトピックを中心に紹介していきますのでよかったらチャンネル登録高評価をお願いしますご視聴ありがとうございました。